Karibu sana katika sehemu ya 23 ya simulizi yetu nzuri iitwaye Kosa la Nani. Mtunzi ni Hamisi Mpendo JR, msimuliaji wako ni mimi director Oni kutoka Simulizi Mix Entertainment. Nilipoishia, Sudi alifika kwake na kumkuta Majuto akiwa na msubiri. Wote wakajiweka kitako na kwa maongezi ya hapa na pale, Majuto aliyatoa maelezo ya uhusiano na hali ya bahati. Hapo ndipo alipatiwa hongera ya kuwa na moyo wa ujasiri wa kumsaidia mtoto asiyemfahamu. Wakiwa mara simu ya Saudi kaita tena mpigaji hakuwa mwingine bali ni jinga lao. Hata kabla mwenye simu hajaipokea alifahamu dhima ya mpigaji akamweleza majuto juu ya safari yake ambapo alimuomba waongozane majuto naye hakupinga. Dakika kumi baadaye marafiki yao walikuwa njiani kuelekea kunako makazi ya mzee jinga lao. Tunaendelea. Kila mmoja alikuwa ndani ya gari yake hali hiyo ikafanya utawale ukimya mpaka alipofika waendako gari zao wakazipaki kwa nje kisha wao wakatumbukia ndani humo wakamkuta mwenye juu wao akiwa katulia sebreni karibuni shukrani wakakaa kitako kisha mazungumzo yakaanza hapo jinga lao alimueleza suri sababu za wito huo sababu hiyo haikuwa nyingine bali ni ile ya kuhitaji ushauri juu ya mjukuu wake wa hiari aitoe sikujua alijaribu kuumiza kichwa mwenyewe lakini hakupata ufumbuzi hali ambayo ikamfanya au tafute msaada ili achangiwe mawazo juu ya jambo hilo. Ah, umemuuliza mwenyewe juu ya nini anachokihitaji? Sio mtoto wa kumuuliza jambo hili utarejea majibu mazuri. Mara kadhaa nimefanya hivyo lakini majibu yake hayakuniingia kirini kabisa. E, yupo wapi kwani? Jingalao alivyoulizwa hivyo akachanua mdomo wake na kumuita sikujua. Daika moja aitwaye akawasili kufuata wito kidogo alishangazwa na ujio wa wafahamu aliwasalimu kwa woga kisha naye akakaa kitako <coughs> mama zako kwa wapi e, kina mama hapo ila bibi yupo yupo uwani kamuite sikujua kaenda kumuita bibi yake ambaye ndo mke wa jinga lao sikitu naye alitekwa na butua baada ya kushuhudia ujio wa sudi pamoja na rafiki yake baada ya salamu naye akayatoa makalio yake juu ya sofa ili kuisubiri taarifa aliyoitiwa Binti mwenyewe ni huyu. Sikujua akatambulishwa mbele ya wageni walio mbele yake ili wamfahamu binti huyo asiyejua thamani ya elimu. Sudi ambaye ni kama mgeni rasmi akamtazama sikujua kwa macho ya kumhurumia kisha akamuuliza swali. Kwa nini upendi kusoma? Mbali na kutojua thamani ya elimu, lakini pia ubongo wangu si wenye kuyashika yale ambayo nafundishwa na walimu. Alijibu sikujua kwa sauti ya kujiamini huku akiwa hana shaka juu ya jibu lake. Hapo ndipo kila mmoja alipoifahamu dhati ya binti huyo kuendelea kumlazimisha kusoma hakutokuwa na maana kwake. Sudi akasitisha kusanyiko hilo. Kisha akamrusi kujua Karina kazi zake baada ya hapo wakubwa akajituliza ili kujadili mustakabali wa sikujua. Kila mmoja alitoa wazo lake ambalo lilichambuliwa kwa umoja. Mengi yalipendekezwa lakini swala la ndoa ni kama lilipata kura nyingi. Mtoaje jambo hilo hakuwa mwingine bali ni jinga lao kwa kiasi kikubwa alijivunia hata ajikute na tamani aitwe janjalao. Ikiwa hana mpango kusoma ni lazima aozeshwe. Aliongezea jinga lao kwa, kwa namna ya ukazia pendekezo lake. Hilo likapitishwa huku mwanamama Sikitu akipewa kazi ya kuongea na mazoea kuhusu jambo hilo. Mara baada ya kupatikana ufumbuzi aliongelewa mengine kisha suri pamoja na majuto waliaga wakapatiwa ruksa ya kuondoka nao wakatoka nje ili kuianza safari. Kaka Sudi. Faraja mbele mazoea nyuma miguu ya watu hao ilikuwa na kazi ya utambukaji wa hatua huku vinywa vyao vikitingishika kwa usumbufu wa maongezi wa atamkayo. Walikuwa na nia ya kufanya mazoezi mepesi na ndio maana gari hawakuipa nafasi. Mkono wa mazoea ulikamatia kapu kubwa lenye hombwe la kubeba wingi wa vitu wakati wa faraja ikamatia simu yake huku akirusha mikono kwa utamu wa kile kilichokuwa kimsimulia mwenzake. Mguu mbele mguu nyuma mpaka wakatokeza soko mjinga wakala kushoto kuelekea stereo na hao moja kwa moja hatimaye wakatokeza tandika hapo ndipo mahala palipowasumbua wakaliendea soko la eneo hilo ili kukidhi mahitaji yao hata walipofikia wakaifanya jeuri ya matumizi mpaka kapulao likajaa sasa hivi walikuwa njiani kurejea kwao walikatiza mitaa kadha wa kadha mpaka kafika ardhi ya mashine ya maji hapo wakatembea kidogo 
kuendea makazi yao. Wakiwa karibu na kufika ndipo macho ya Faraja aliposhuhudia mwili wa mtu aliyehisi kumfahamu. Hata alipotuliza akili yake akamgundua mmiliki wa mwili huo na ndipo alipoachama mdomo wake kisha aliita jina la mwenye mwili. Kaka Sudi akaita kwa furaha sababu na kuongeza mwendo huku mazoea akimfuata kwa nyuma. Upasuaji wa macho ya bahati ukafanyika kwa mara nyingine hii ni baada ya ugunduzi wa tatizo jipya kunako macho hayo. Vazi la usimamizi wa jambo hilo likavuliwa kutoka kwa Dr. Kumar kisha akalivaa Dr. Mwingine afamekee kwa jina la Mayesh Anand, mtaalamu huyo wa masuara ya mboni za wenzie, aliveshwa vazi hilo mara baada ya kurejea kutoka masomoni kuongeza upana wa ufahamu kunako kazi yake na hiyo ndio ilikuwa kazi yake ya kwanza tangia toke masomoni siku mbili nyuma. Mlimpatia ETC yani eye test connection. Yeah, tulimfanyia hivyo kabla ya upasuaji. Okay, sawa. Dr. Maesha Nandi hakutaka kufanya makosa, alihakikisha anauliza kila alichofanyiwa bahati kabla ya kuanzisha matibabu yake. Hata baada ya kufanya hivyo, akafanya upasuaji mpya akishirikiana na madokta wenzake. Walitumia masaa mawili ndipo zoezi hilo lipofika tamati na kila dokta alitoka kunako chumba cha upasuaji akiwa na wingi wa jasho mwili wa bahati ukabadilishwa chumba kisha akazingwa kitambaa usawa wa macho kusubili matokeo mapya baada ya siku mbili Sudi alibaki kadua kwa kulisikia jina lake likitajwa kwa namna ya hamaki akageuza shingo na kumtazama mtajaji hapo ndipo alishuhudia nduguye akiwa mbioni akitabasamu kwa bashasha huku akisitisha zoezi la ufunguaji wa mlango wa gari akasimama Upande wa majute wala kushughulika na jambo hilo alitumbukia gari ni mwake akajibizisha na usomaji wa gazeti katika makala azipendazo. Light angejua kuwa nje kuna mtu muhimu kwake, angeliona gazeti hilo ni upuuzi kisha akatoka nje. Lakini hilo halikuwa lakini hilo likawa asilo lijua ambalo hufananishwa na usiku wa giza. Faraja akamfikia suli na kumsalimu. Mazoea alifanya hivyo pia kisha yeye hakuongeza neno kwani hakuwa akifamiana na sudi. Hivyo baada ya salamu akatumbukia ndani na kumwacha Faraja akiendelea na maongezi. Kaka sasa hivi nawili hatari. Ah kawaida tu. Wawili hao walisifiana vile wanavyo mpaka maridhisho ya mioyo yao yalipofikia tamati wakaagana huku Faraja akiingia ndani kwao wakati suri akizama kunako gari lake kisha yeye na rafiki yake wakasepa zao Masiku mawili yakaya malizika kitambaa kikayasariti macho ya bahati kila dokta alitekwa na hamu ya kufahamu matokeo ya mgonjwa huyo walimzunguka huku dokta Mayesh Anandi akitumia kioo maalum cha lenzi ambatano kuyamurika macho ya bahati alianza kulimurika jicho la kulia la kushoto akamadizia kisha akatikisa kichwa chake huko akitabasamu hali hiyo ilimaanisha kuna mafanikio juu ya kazi walioifanya dr kumar naye akafanya kama alivyofanya dr mayesh anand wote wakafurahika wakati huo bahati hakufumbua macho bado hakujua kama yeye si kipofu tena. Ghafra akaisikumwagiwa maji ya baridi kunako macho yake. Maji hayo yakatengeneza muwasho uliomfanya ajifikiche macho yake kwa msaada wa viganja vyake. Bado macho yake endelea kuyafumba. Hiyo ikamzidishia muwasho zaidi na zaidi. Akajikuta akitamani kufumbua macho ili kuukwepa muwasho huo. Alianza kufumbua kwa wasiwasi mno. Nyota nyota zikaanza kujitokeza mbele yake. Mara nyota zingine zikapotea kisha ukaja ukungu mweupe bado hakuelewa ni nini maana ya hali hiyo kila endelea hapo kufumbua macho ndio jinsi ule muwasho unapotea hapo ndipo akagundua njia ya kuepuka muwasho huo ambayo ni kufumbua macho yake akaongeza speed ya kufumbua ule ukungu ukaanza kupotea kidogo kidogo pamoja na ule muwasho ghafla akaona kitu kipita mbele yake aliogopa kiasi cha kufanya moyo wake udunde kwa woga kitu hicho kilimfanya afumbue macho yake wakasi sana Ha? 
mshangao ndio kitu cha kwanza kikamvaga hakuamini kama kimtokeacho ni kweli akili yake idis labda yupo ndotoni lakini haikuwa hivyo akatazama pembeni huko akakutana na kiwiliwili cha dr kumar kikiwa karibu yake akanyosha mkono na kumgusa mtu huyo jamani naona naona jamani naona alisimama wima akazidi kushangaa akajikagua kuanzia miguuni mpaka kifuani kwa mara ya kwanza alijiona jinsi alivyo japo kwa uchache akiwa mwenye hizo taharuki mara akashikwa mkono akatolewa nje huko ndipo alipohisi pagao la akili limempagawisha alikutana na wingi wa watu pamoja na majengo makubwa yaliyokula pozi ya mgongo wa ardhi akatabasamu kisha akainua mikono yake kutoa shukrani zake kwa muumba na baada ya hapo akamgeukea aliongozana naye akamshukuru pia kwa lugha ya Kiswahili ambayo hakuielewa apewae Dr. Mayesh Anande aliendelea kumzungusha kijana bahati eneo zima la hospitali pamoja na maeneo ya jirani. Nusu saa baadaye zoezi hilo likafika tamati kisha akamrejesha wadin. Hey, afadhali nilivurudi mama sikujua. E, kwa nini mama? Eka chini kwanza. Mwana mama si kitu hakutaka kuremba juu ya kaza aliyopatiwa muda mfupi iliyopita. Mazoea akakitishwa chini kisha akapatiwa taarifa juu ya swala la kuolewa kwa siku jua. Kwa kuwa alikuwa chini ya watu hao hakupinga, hata yeye aliona jambo hilo ni bora kuliko kumwacha mtoto wa kizagaa wakati simu anafunzi. Eh musika anafahamu? Hapana, ni vyema ukamfahamishe mwenyewe. Oh, sawa. Taarifa hiyo akaihifadhi kunako ubongo wake akamfuata mwanae hata alipomfikia akamueleza kuhusu jambo hilo. Niolewe? Sikujua ni kama alipata mshtuko kuhusu jambo hilo ndoa kwake haikuwa jambo la ajabu lakini hakuwa tayari kufanya hivyo. Matumaini yake ya ndoa aliyapoteza tangia alipopokea taarifa za kifo cha bahati. Japo taarifa hiyo hajaitilia maanani. Mwanaume ambaye alicheza naye kibaba baba na kimama mama ni huyo aliyepanga kufunga naye pingu za maisha. Hakuwahi kufikiria kuolewa na mwingine zaidi ya huyo. Ali hapa ni bora kuishi maisha bila ndoa kiwa hatu kwa kwenye himaya ya bahati. Na ndio maana alipopatiwa taarifa hiyo ilimshangaza na hakuwa tayari kuiunga mkono. Hapana mama, siko tayari. Siku mwanangu, kumbuka jambo hili umelichagua mwenyewe. Nimelichagua mwenyewe kivipi mama? Wakati sijawahi kutamka hata kwa kukosea. Ama ukoo wangu ndio huo ukupa nguvu ya kunichagulia? Niko kuchagulia? Ndio. Labda umesahau mwanangu. Siku zote azaliwae mwanamke kisha akakataa kusoma. Ni huyo aliyechagua ndoa hata mwenyewe asiposema. Sikujua alivyosikia hiyo kauli alikosa neno la kuzungumza akabaki ameganda misli ya sanamu paka hapo alipoamini kapatikana. Akamtazama mama yake wajisho la kuhurumiwa huku dalili za kutoa machozi ikiwa karibu yake. Ha, wataka kulia? Ndiyo mama, nisaidie. Mtoto sikujua alitekwa na kilio huku akitegemea tumaini la kusaidia kutoka mama yake. Unatetu gani mwanangu? Bila kujibu swali hilo sikujua alipiga hatua kutumbukia chumbani kwake huku alikuwa na nia ya kuitutika cheni aliyopewa na bahati ili amuoneshe mama yake na mwambie ukweli kuhusu maisha yake na uhusiano. Itaendelea. Je, mazoea ataikumbuka cheni hiyo? Na vipi akikumbuka? Wazani atafanya nini? Kuyajua yote hayo, usikose kuungana nami katika tarojalo. Mimi ni Director Owen kutoka Simulizi Mix Entertainment. Mtunzi wa simulizi hii ni Hamisi Mpendu JR. Usikose kuungana nami katika sehemu ijayo kuweza kujua nini kitaendelea.